Offiziell präsentiert von der Eva Auto Classics. Eyes on Target. Und unseren Partnern Gecko Ammunition und VfG Weapon Care. Moin und Waldmannsheil von der IWA 2023 hier am Stand von Element Optics zusammen mit Matt. Matt, nice to meet you. Yes. Wir haben uns im ersten Video einmal, ich sage jetzt mal, die Sportlinie von Element Optics angeschaut. Aber mhm. es gibt auch was für den Jäger. Yes, so this is completely different to the first time we yeah. saw, obviously. Um, and the interesting thing is, when we started looking probably about a year and a half ago and, and discussing You know, we want to build a hunting scope. What do yeah. we build? Yeah. We realize that hunting looks very different in different parts of the world. In South Africa, in, in America, you yeah. oftentimes taking slightly longer shots and guys want exposed turrets and yes. slightly more complicated yes. reticles. In Europe, it's, it's very different. Yeah, Simple reticles, uh, you know, obviously your weather is very different. So light transmission is very important. Yeah. Illumination is more important here. Yeah. And uh, cap turrets is, yes. is more normal here. So. Yeah. This is the scope that we've developed for the European market. Mm -hmm. It's the Helix HD, uh, 2 to 16 by yeah. 50, second focal plane. Okay. Very, very uh, versatile and we okay. think it's going to work well for, for your market. Oh, yeah, yeah, sounds, yeah, sounds really good. Als wir angefangen haben vor uh, circa zwei Jahren mit der Produktentwicklung von einem Jagdzielenfernrohr, sich erstmal angeschaut, was sind die Bedürfnisse und haben ganz schnell festgestellt, es gibt sehr große Unterschiede zwischen dem amerikanischen Markt und dem deutschen oder dem europäischen Markt. In Amerika schaut man eher wirklich nach, ich sage jetzt mal eher taktisch orientierten Zielfernrohr, sprich ähm, taktische Türme, Einstellmöglichkeiten. In Europa hat man eher geschaut, man wollte eben die ähm, gekapselten Türme haben, man wollte aber dafür lieber eine Beleuchtung haben, man wollte die einfachen Absehen haben. Und das sind die Punkte, an denen man sich orientiert hat und jetzt mit diesem Zielfernrohr rausgekommen ist, in dem Bereich 2 bis 16 mal 50. Und das habe ich äh, schon gerade im Vorgespräch gesagt, 2 bis 16 ist ein Bereich, den ich wirklich sehr, sehr interessant finde. So mm -hmm. I can use this scope for driven hunt scenarios, also for deer stalking, because yes. it's slick and light, and it works also on a tree stand and covers, covers all. Well, this was, uh, I guess, your, your uh, intent behind the uh, development. Exactly. Um, we wanted to make something versatile, especially as a scope to start with, something yeah. that keeps a lot of people happy. Yeah. Yeah. And as you said, two times you, you've got a wide field of view, you can see almost anything. Yeah. And then all the way up to 16 times where you can really get a clear view of, mm -hmm. of detail yeah. on targets. Yeah. You know, even yeah. if it's just looking at a deer and inspecting it yes. and, and seeing, you yes. know, how does it look or yeah. whatever. Yeah. So yeah. 2 to 16 is very versatile. It's quite difficult to make an eight time zoom, yeah. um, especially at this price range. Yeah. But uh, we've got ED glass in here. It's, mm -hmm. it's apochromatic ED glass lenses, very high quality. Okay. And you know, if you look through it, you can see it's, it's handling that zoom range yeah. very, very well. Yeah. 50 cool. millimeter objective allows in plenty of light for, yeah. for, um, you know, for this magnification range. Yeah. And while keeping it relatively light, we've tried to create a, a simple reticle mm -hmm. while still giving you a few hold points. Yes. If you do want yeah. to take, if you do want to take a slightly longer shot, which you might do at a high magnification, yeah. Having a few hold points allows you to, to not have to guess everything. Yes, of course. Yeah. So, also die, die Produktentwicklung war eigentlich relativ schwer, denn äh, ein Glas mit achtfacher Vergrößerung in diesem Bereich, kennt ihr selber, haben noch nicht viele Hersteller auf dem Markt. Und insofern haben sie da sehr, sehr viel Herzblut in die Produktentwicklung stecken müssen, um jetzt mit so einem Zielfernrohr auf den Markt zu kommen. Trotzdem, es ist ein leichtes, kompaktes Glas und einen sehr hohen Bildwiedergabe, sprich starker Kontrast, ED-Glas. Um, und vor allen Dingen ein Absehen, was sehr einfach gehalten ist für den, für den europäischen Markt, dennoch aber nicht auf Haltemarken verzichtet. Sprich da, in der Situation, wo man jetzt wirklich mal eben noch einen zusätzlichen Haltepunkt braucht, findet man in dem Glas, sodass eben wirklich dieses Drüberhalten, wie man es früher äh, gemacht hat, leider äh, komplett wegfällt. Sondern auch da habe ich im Grunde dann ein kleines ballistisches Absehen, um Haltepunkte ermitteln zu können. Um, what is underneath the uh, turret caps? Yeah, so obviously we've, we've capped the turrets, both elevation and windage. We've got a low profile turret here with six mils per revolution. Mm -hmm. And what we've done is in the box, we include a thread protector ring for ah. both elevation and windage. Okay. So if you want to, let's say for example, you, you know you, you might want to dial for a yeah. shot yeah. and you, you want to leave the turret exposed, yeah. you can put the thread protector ring on, yeah. it makes it look like an exposed turret yes, of course. and it protects the threads from getting ah, dirt or, or okay. you know, like, it'll just, it just makes it look better also. Yeah, yeah, so then okay. you've got an exposed turret scope that you can still dial. 
Wow, so. perfekt. Hat mich gerade ein bisschen überrascht, aber dazu komme ich gleich. Wir haben vor uns einmal angeschaut, es hat natürlich ein beleuchtetes Absehen, ein Rotpunkt im Absehen, also das, was, was wir hier eigentlich auch auf dem europäischen Markt haben möchten. Es hat eine Parallaxe-Einstellung, sodass man da eben auch entsprechend mit arbeiten kann. Und dann habe ich ihn gefragt, was sich unter den Kappen von den Verstelltürmen befindet. Und er hat eine, einen Verstellring mit 6 Milz per Umdrehung. Und ähm, man kann die Kappe abnehmen und man kann dann diesen, das Gewinde hier mit einem zusätzlichen Ring covern, sodass ich die Kappen ablassen kann und dann wirklich die Verstellung nutzen kann, wie bei einem klassischen Zielfernrohr mit Absehen, Schnellverstellung bzw. Taktschnittnürm. Also wenn ich darauf nicht verzichten möchte, habe ich tatsächlich aus beiden Welten alles in einem Zielfernrohr. It's an amazing scope. Oh, yeah, it is. Good work. Simple but, simple but effective. Yeah, yeah, simple but effective. Yeah. Really, really good work. So Matt, thank you. I have to say thank you for presenting us this scope and uh, yeah um i'm a little bit speechless because you did really a great job <laughs> thank you thank you for that thank and you. thank you Appreciate for the interview it. great no problem yeah also ich habe mich nochmal bedankt und äh, ihm gesagt dass er da wirklich eine großartige arbeit äh, gemacht hat und ein tolles zielfernrohr entwickelt hat äh, und ich werde mir das auch auf jeden fall nochmal weiter aus der nähe angucken bei euch bedanke ich mich jetzt fürs zuschauen und bis zum nächsten video thank you.